PPG 201 Fundamentals of Genetics So, in the lecture on the 17 Paka Poro in the other duplicate recessive epistasis, dominant and recessive epistasis. So, in the render Pathila Pukima Pakana, either Kipata epistasis order, summary Pakapana. So, duplicate recessive epistasis 9 is to 7, dominant and recessive epistasis 13 is to 3, and summary of epistasis ratio. So, either Pathila, Ginek Pakora. So, first one the duplicate recessive epistasis 9 is to 3, sorry, 9 is to 7. Okay, so first the definition barga in this epistasis the recessive alleles at either of two loci mask the expression of dominant alleles at two loci resulting in 9 is to 7 ratio. So first in a solanga recessive alleles okay recessive alleles homozygous recessive alleles at either of two loci. Okay, either in the locus left, the other one homozygous recessive alleles here in the china and the homozygous recessive alleles. The other day expression mask panona in no locus larica dominant allele are in the coda, other day expression in a panma mask panma. So, first to wish in a recessive alleles, homozygous recessive alleles. Uh, in the locus, the locus is homozygous recessive allele. In the homozygous recessive alleles, in the locus, the dominant allele is expression of the mask. That is why we have a result of 9 is 7 result. So, what is the example? <coughs> So, this is the example of flower color in sweet pea. Okay. So, parents in the color of the flower are purple flower and white flower. Purple flower is genotype capital A, capital A, capital B, capital B. White flower is capital A, sorry, small a, small a, small b, small b. So, F1 is capital A, small a, capital B, small b, purple flower. Okay. 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 But definition is what we have the recessive alleles at either of two loci hey, mask the expression okay so recessive homozygous recessive alleles are two locus so now we will see the f2 combinations la 16 combinations homozygous recessive either of locus in the locus in the first locus and the second locus and the second locus and the second homozygous condition so we will see the capital small b small b homozygous recessive condition second locus and then in the path in the second locus homozygous recessive condition small b small b and the path in the path in the small a small a homozygous recessive condition first locus and then the path in the small a small a homozygous recessive first locus and then key level last line of the small b small b homozygous recessive second locus and then small a small a first locus larke, and then small a small a small b small b random locus may homozygous larke. so in the mari edo or uh, locus la homozygous recessive condition in the china are the end of the so long in our locus larke, dominant allele or expression of mask for non so long so up the lame patama if a path of the ella three men do or homozygous at least or locus lanacho homozygous recessive allele larke. up in a color express again but in a white color express again there okay va enna color express aagudhu white color express aagudhu so idara count paarenga 1 2 3 4 5 6 7 okay evlo kadachirukku 7 the recessive alleles at either of two loci okay va so namma modhile inge paatha mari indha rendu locus la edho or locus la homozygous recessive condition la allele irukku adu enna pannudhu innoru locus la even in our locus, a dominant allele in the Kuda, end up under the other expression, either mask punny, in the color of Mungi Kadaki, white color Kadaki, so seven. As the dominant allele in China, Mulkana color Kadaki, purple color, Matala Lime, purple color Kadaki. Okay, so purple color would account Pathina, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-ten, thirty-eleven, thirty-twelve, thirty-thirteen, thirty-fourteen, thirty-fifteen, thirty-sixteen, thirty-seventeen, thirty-eighteen, thirty-nineteen, thirty-twenty, thirty-twenty-one, thirty-twenty-two, thirty-twenty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-ten, thirty-eleven, thirty-twelve, thirty-thirteen, thirty-fourteen, thirty-fifteen, thirty-sixteen, thirty-seventeen, thirty-eighteen, thirty-nineteen, thirty-twenty, thirty-twenty-one, thirty-twenty-two, thirty-twenty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-ten, thirty-eleven, thirty-twelve, thirty-thirteen, thirty-fourteen, thirty-fifteen, thirty-sixteen, thirty-seventeen, thirty-eighteen, thirty-nineteen, thirty-twenty, thirty-twenty-one, thirty-twenty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-ten, thirty-eleven, thirty-twelve, thirty-thirteen, thirty-fourteen, thirty-fifteen, thirty-sixteen, thirty-seventeen, thirty-eighteen, thirty-nineteen, thirty-twenty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-ten, thirty-eleven, thirty-twelve, thirty-thirteen, thirty
அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க ரெசிசிவ் வல்யூ ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் வல்யூல் ரெண்டு லோக்கஸில் ஏதாச்சும் ஒரு லோக்கஸில் இருந்தால் கூட என்ன பண்ணணும் இன்னொரு லோக்கஸில் ஈவந்தோ அது டாமினன்ட் அல்லியில் இருந்தால் கூட என்ன பண்ணுது அது அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை மாஸ்க் பண்ணி இந்த ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் கண்டிஷன் தான் இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது இங்கே ஹோமோசைகஸ் ரெசிவ் கண்டிஷன் என்னென்ன ஒயிட் ஃப்ளவர் அதே டாமினன்ட் ஃப்ளவராக இருந்துச்சு அதே மற்ற அதர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன பர்பிள் ஃப்ளவர் ஸோ ஹோ ரெசிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஹோமோசைகஸ் ரெசிவ் வல்யூலோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன ஒயிட் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ரேஷியோ கிடச்சிச்சு நைன் இஸ்ட்டு செவன் ஸோ இதுதான் வந்து டூப்ளிகேட் ரெசிவ் எபிசாஸ் நைன் இஸ்ட்டு செவன் ஓகேவா அண்ட் தென் ரெண்டாவது ஒன்று என்ன டாமினன்ட் ரெசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் ஆர் இன்ஹிபிட்டட் ஜீன் ஆக்ஷன் தேர்ட்டின் இஸ்ட் த்ரீ ஸோ டாமினன்ட் ரெசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் ஸோ இதோட டெஃபினிஷன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் எபிஸ்டாசிஸ் த டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அலீல்ஸ் அட் ஒன் லோக்கஸ் மாஸ்க் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் போத் டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீல்ஸ் அட் அனதர் லோக்கஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் தேர்ட்டின் இஸ்ட்டு த்ரீ திருப்பி பாருங்கள் த டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீல்ஸ் ஒன் லோக்கஸ் ஓகே ஒரு டா ஹோம் டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீல்ஸ் அட் ஒன் லோக்கஸ் மாஸ்க் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் போத் டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீல்ஸ் அட் அனதர் லோக்கஸ் ஸோ டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீல்ஸ் ஒன் லோக்கஸில் இருக்க ஒரு லோக்கஸில் இருக்க டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீல்ஸ் இன்னொரு லோக்கஸில் இருக்க டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீலோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை ரெண்டையுமே என்ன பண்ணணும் மாஸ்க் பண்ணணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட ரேஷியோ என்ன தேர்ட்டின் இஸ்ட் த்ரீ ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்துட்டு திரும்பி இது வரலாம் ஸோ இது எதில் பார்க்க என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தோசைனின் பிக்மெண்டேஷன் இன் ரைஸ் இதில் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ பேரண்ட்ஸ் என்னென்ன பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் க்ரீன் பிளான்ட் எடுத்துக்கிறோம் பர்பிள் பிளான்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஜீனோ டைப் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டல் ஐ கேப்டல் ஐ ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி ஸ்மால் ஐ ஸ்மால் ஐ கேப்டல் பி கேப்டல் பி ஓகே இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு கிராஸ் பண்ணும்போது கேப்டல் ஐ ஸ்மால் ஐ கேப்டல் பி ஸ்மால் பி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது க்ரீன் பிளான் கிடைக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் என்ன சொல்கிறாங்க டாமினன்ட் அண்டு ரெசிவ் அல்லீல் அட் ஒன் லோக்கஸ் டாமினன்ட் அண்டு ரெசிவ் அல்லீல் ஒன் லோக்கஸ் மார்க்ஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ டாமினன்ட் அண்டு ரெசிவ் அல்லீலில் பற்றி சொல்லிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு டாமினன்ட் அல்லீல் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லோக்கஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லோக்கஸ் எடுத்துக்கும் போது இங்கே என்ன கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு க்ரீன் கலர் பேரண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு லோக்கஸ் கேப்டல் ஆகி இருந்தால் என்ன கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது க்ரீன் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு டாமினன்ட் அல்லீல் இருக்கதா பார்த்து செலக்ட் பண்ணோம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஓகே பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீல்ஸ் அட் ஒன் லோக்கஸ் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி மட்டும் பார்த்துருக்கோம் டாமினன்ட் அல்லீல்ஸை பற்றி மட்டும் பார்த்துருக்கோம் மாஸ்க் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் அனதர் அனதர் லோக்கஸில் இருக்க டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிவ் அல்லீலையும் மாஸ்க் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துட்டோம் இப்போனா எது எதில் இல்லை ஃபஸ்ட்டு லோக்கஸில் டாமினன்ட் அல்லீல் இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ அப்படியே ஃபஸ்ட்டு டாமினன்ட் அல்லீல் இருந்தால் அது என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுமா க்ரீன் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு க்ரீன் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆசி டாமினன்ட் அண்டு ரெசிவையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெசிவ் அல்லீல்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம இதை மட்டும் எடுத்துப்போம் இந்த இதில் இருக்க ரெசிவ் ஹோமோசைகஸ் ரெசிவ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அங்கே என்ன கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்குன்னா க்ரீன் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ மொத்தம் எத்தனை க்ரீன் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு தேர்ட்டி இன் க்ரீன் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ டாமினன்ட் ரெண்டு ரெசிவ் டாமினன்ட் பார்த்தாச்சு நம்மளுக்கு டுவெல் கிடச்சிச்சு ரெசிவ் வந்து ஒன் மட்டும்தான் எடுத்துருக்கோம் ஏன் இந்த மூணில் இந்த மூணில் ஏன் ரெசிவ் எடுக்கலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணுலையுமே என்ன ஆயிருக்குன்னா ரெண்டாவது ஜீன் இப்போ தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது லோக்கஸை பார்க்குறோம் ரெண்டாவது லோக்கஸில் பார்த்திங்கன்னா டாமினன்ட் அல்லீல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே தான் வந்து என்ன பார்க்குறோம் ரெண்டாவது லோக்கஸையே பார்க்குறோம் அந்த லோக்கஸில் என்ன இருக்குது டாமினன்ட் அல்லீல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டாமினன்ட் அல்லீல்ஸ் இருக்கனால இந்த மூணு மட்டும் என்ன கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதுன்னு பர்பிள் பிளான்ட் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது
என்னவாக இருக்குது ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீனோட ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் அந்த கலர் என்ன கலர் க்ரீன் கலர் அதுதான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இன் திஸ் டைப் ஆஃப் எபிஸ்டாசிஸ் டாமினன்ட் அண்டு ரெசசிவ் அல்லில் ஓகேவா டாமினன்ட் அண்டு ரெசசிவ் அல்லில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீனை எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு லோக்கஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது டாமினன்ட்னும் போது இந்த நம்ம பன்னெண்டு பார்த்தோம் அண்ட் தென் ரெசசிவ்னும் போது இந்த ஒன்று மட்டும் பார்த்தோம் ஏன்னா ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் செகண்ட் லோக்கஸ் எப்படி இருக்கும் ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவாக இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு ஜீனில் இருக்க ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் கண்டிஷன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஸோ மொத்தமாக நம்மளுக்கு எத்தனை க்ரீன் பிளான்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது தேர்ட்டீன் க்ரீன் பிளான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது அண்ட் தென் மூணு பர்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது அது எந்த சுச்சுவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஜீனு ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவாக இருக்குது செகண்ட் ஜீன் வந்து ஏதோ ஒரு டாமினன்ட் அல்லில் ப்ரெசண்ட் ஆகிறதுனால அந்த செகண்ட் ஜீனோட அந்த டாமினன்ட் அல்லிலோட கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படி நம்மளுக்கு மூணு பர்பிள் பிளான்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது ஸோ இதனால் இதோட ரேஷியோ என்ன தேர்ட்டின் இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் எப்பிஸ்டாசிஸ் ஸோ ரேஷியோ என்ன தேர்ட்டின் இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ ஸோ இதை திருப்பி ஒரு டைம் இதை பாருங்கள் இன் திஸ் எப்பிஸ்டாசிஸ் the dominant and recessive alleles at one locus mask the expression of both dominant and recessive allele at another locus resulting in 13 is to 3 ratio so, okay va so in the example pathana purincha okay and then final or summary pathala so epistasis adik innor per enna gene action la per enna solranga nu paaka poram adoda ratio enna nu paaka poram okay va so first one vand dominant epistasis idoda ratio 12 is to 3 is to 1 உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நார்மல் டைஹைபிரிட் ரேஷியோ என்ன நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் அதிலேருந்து இதெல்லாம் எப்படி டீவியேஷன் ஆகுது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் டுவெல் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன்று இதுக்கு இன்னொரு பேர் சிம்பிள் எபிஸ்டாசிஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் இதோட ரேஷியோ நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் ஆர் இதோட இன்னொரு பேர் என்ன சம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன் ஆக்ஷன் ஓகே தென் தேர்ட் ஒன் வந்து டூப்ளிகேட் அண்ட் அடிட்டிவ் எபிஸ்டாசிஸ் ஓகே ரேஷியோ என்ன நைன் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ ஜீன் ஆக்ஷன் என்ன பாலிமெரிக் ஜீன் ஆக்ஷன் ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து டூப்ளிகேட் டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் ரேஷியோ என்ன ஃபிஃப்டீன் இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ இதோட இன்னொரு பேர் என்ன டூப்ளிகேட் ஜீன் ஆக்ஷன் ஓகே தென் எபிஸ்டாசிஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன டூப்ளிகேட் ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் ரேஷியோ என்ன நைன் இஸ்ட்டு செவன் இதோட ஜீன் ஆக்ஷன் என்னன்னு சொல்கிறோம் கம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன் ஆக்ஷன் ஓகே சிக்ஸ்த் ஒன் என்ன டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் ரேஷியோ என்ன தி தேர்ட்டின் இஸ்ட்டு த்ரீ ஜீன் ஆக்ஷன் என்ன இன்ஹிபிட்ரி ஜீன் ஆக்ஷன் ஓகேவா ஸோ எபிஸ்டாசிஸ் இதையும் படிச்சுக்கோங்க என்ன ரேஷியோன்னு படிச்சுக்கோங்க அதோட இன்னொரு நேம் என்ன ஜீன் ஆக்ஷனும் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே அண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம் டூப்ளிகேட் ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் ஸோ சம்மரி ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ டூப்ளிகேட் ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் நைன் இஸ்ட் த்ரீ ஓட டெஃபினேஷன் என்ன இன் திஸ் எபிஸ்டாசிஸ் த ரெசசிவ் அலில் சாட் எய்தர் ஆஃப் டூ லோஸை mask the expression of the dominant alleles at the two loci resulting in 9 is to 7 ratio appo ena solla varanga rendu locus la edavachu or locus la kuda homozygous recessive condition la gene irundhuchuna andha gene dhaan express aagum innoru gene innoru locus la even dominant allele present a irundha kuda என்ன தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் இன்னொரு லோக்கஸில் இருக்க ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் கண்டிஷன் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் இதனால் நமக்கு என்ன ரேஷியோ கிடைக்குது நைன் இஸ் டு செவன் ரேஷியோ கிடைக்குது ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஃப்ளவர் கலர் இன் ஸ்வீட் பீ பார்த்தோமா ஓகே ஸோ ஸோ எதில் எதிலலாம் பார்த்தோம் ஸோ ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் கண்டிஷன் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுதான் இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சு இங்கே ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று இங்கே ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் ரெண்டு இங்கே மூணு இங்கே நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸோ இது எல்லாமே ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் ஏதாச்சும் ஒன்று எதர் ஏ ஸ்மாலியே ஸ்மாலியாக இருக்குது ஆர் ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி இருக்குது இந்த ரெண்டு லோக்கஸில் ஏதோ ஒன்று இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு ஜீனில் டாமினன்ட் அல்லில் இருந்தாலும் என்ன கலர் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது அந்த ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் ஒயிட் கலர் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது மற்றது எல்லாமே என்ன கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது பர்பிள் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது மற்ற எத்தனை இருக்குது நைன் பர்பிள் கலர் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ரேஷியோ என்ன கிடச்சிச்சு நைன் இஸ்ட்டு செவன் கிடச்சிச்சு ஸோ டூப்ளிகேட் ரெசசிவ் எபிஸ்டாசிஸை பொறுத்த அளவுக்கு நைன் இஸ்ட்டு செவன் ரேஷியோ 
ரெசஸி வேல்யூஸ் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு லோக்கஸில் இருக்க ரெசஸி வேல்யூ இன்னொரு லோக்கஸில் இருக்க டாமியன் தல்லியோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை கூட மாஸ்க் பண்ணணும் இதுதான் டூப்ளிகேட் ரெசஸி வெப்பிஸ்டாசிஸ் தென் டாமினன் ரெசப்சி வெப்பிஸ்டாசிஸ் தேர்ட்டின் இஸ்ட் த்ரீ ஸோ இன் திஸ் டைப் ஆஃப் எப்பிஸ்டாசிஸ் த டாமினன்ட் அண்ட் ரெசஸி வேல்யூஸ் அட் ஒன் லோக்கஸ் மாஸ்க் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் போத் டாமினன்ட் அண்ட் ரெசஸி வேல்யூஸ் அலில்ஸ் அட் அனதர் லோக்கஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் தேர்ட்டின் இஸ்ட் த்ரீ ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க டாமினன்ட் அண்டு ரசசி வேல்யூஸ் வந்து ஒன் லோக்கஸில் இருக்கிறது இன்னொரு லோக்கஸோட டாமினன்ட் அண்ட் ரசசி வேல்யூஸை மாஸ்க் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரி ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு எதை பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாமினன்ட் வேல்யூஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீனில் இருக்கான்னு பார்த்தா அது எல்லா ப டுவெல் இது வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லோக்கஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டாமினன்ட் வேல்யூலாச்சும் இருந்துச்சு அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ரெசசிவ் கண்டிஷன் இது எல்லாமே என்ன கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு க்ரீன் கலர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு இதை தவிர ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் லோக்கஸ் வந்து ஹோமோசைக்கஸாக ரெசசிவ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது செகண்ட் ஜீனில் ஏதோ ஒரு ஜீன் ஆச்சும் டாமினன்ட் ஜீனாக இருந்தால் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கலர் கிடச்சிச்சு பர்பிள் கிடச்சி கிடச்சிச்சு ஸோ அது நம்மளுக்கு எத்தனை கிடச்சிச்சு த்ரீ கிடச்சிச்சு மொத்தம் டே டோட்டல் ரேஷியோ என்ன தேர்ட்டின் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ ஸோ டாமினன்ட் ரெசசிவ் எப்பிஸ்டாசி தேர்ட்டின் இஸ் டு த்ரீ ஓகேவா ஓகே ஸோ எப்பிஸ்டாசிஸ் ரேஷியோ ஜீன் ஆக்ஷன் டாமினன்ட் எப்பிஸ்டாசிஸ் டுவெல் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் இன்னொரு பேர் சிம்பிள் எப்பிஸ்டாசிஸ் ரெசசிவ் எப்பிஸ்டாசி நைன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் சப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன் ஆக்ஷன் டூப்ளிகேட் அண்ட் அடிட்டிவ் எப்பிஸ்டாசி நைன் இஸ் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் பாலிமெரிக் ஜீன் ஆக்ஷன் டூப்ளிகேட் டாமினன்ட் எப்பிஸ்டாசிஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு ஒன் டூப்ளிகேட் ஜீன் ஆக்ஷன் டூப்ளிகேட் அண்ட் ரெசசிவ் எப்பிஸ்டாசிஸ் நைன் இஸ் டு செவன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜீன் ஆக்ஷன் டூ டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ் எப்பிஸ்டாசிஸ் தேர்ட்டின் இஸ்ட் த்ரீ இன்ஹிபிட்ரி ஜீன் ஆக்ஷன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிக்ஸ் எப்பிஸ்டாசிஸை ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சாச்சு இந்த லெக்சரோட எப்பிஸ்டாசிஸ் தா டாப்பிக் முடியுது ஓகேவா ஓகே ஸோ இன்றைக்கு லெக்சர் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ